ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்தவனுடைய மேலான நாமத்தில் இந்த எவரே எழுத்தினுடைய ரெண்டாவது எழுத்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தினுடைய ஒன்பதாவது வசனத்திலிருந்து நாம் தியானிக்க நாம் இன்றைக்கு கொண்டு கூடியிருக்கிறதற்காக நாங்கள் உங்களை வாழ்த்துகிறோம் கத்தர் இந்த வசனங்கள் ஒவ்வொன்றையும் நமக்கு புரிந்து கொள்கிற வண்ணமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிப்பதற்கு உதவி செய்கிறதுக்கு ஏதுவாக கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மை நடத்துவார் கிறைஸ்துலாட்கா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செஷனில் ஆலிஃப்ங்கிறது தேவன் பார்த்தோம் இப்போ வந்து இன்னைக்கு ரெண்டாவது செஷன் ஒன்பதாவது வசனத்துலேருந்து நம்ம பேத்துன்னு பார்க்குறோம் பேத்துனா என்ன அர்த்தம்க்கா ஸோ பேத் என்ற எபிரேய பதத்திற்கு ஹவுஸ் ஆஃப் என்பது அதனுடைய பொருளாக இருக்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு எபிரேய பதத்துக்கும் ஒரு ரூட் வேர்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரூட் வேர்டு வந்து பயீத் என்பது ஸோ இந்த பேத் எழுதப்பட்டிருக்கிற மாதிரியே நீங்கள் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு நீண்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் பார்க்கலாம் இது எதை குறிக்குதுன்னா இஸ்ரேவேல் தேசம் வந்து குஞ்சுகள் மேலும் மலைகள் மேலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரியும் அப்படி தான் இருக்கும் குஞ்சுகளும் மலைகளுமாக இருக்கும் அவங்களுடைய மெயின் தொழில் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் அடுத்தது வந்து ஆடு மாடுகளை மேய்க்கிறது அதெல்லாம் ஸோ ஆடு மாடுகள்லாம் எங்கே அடைச்சி வைப்பாங்க நைட் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மலைகள் இருக்கிற கொகைகளில் தான் நைட் அடைப்பாங்க அந்த கொகைகளுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ரூம் ரூமாக அந்த கொகையை அமைஞ்சிருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதில் கடைசி ரூமில் ஒரு ஓரத்தில் நல்ல ஒரு பள்ளமாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே தண்ணி வச்சுருப்பாங்க பக்கத்தில் முன்னணை வச்சுருப்பாங்க அதில் நல்லா எல்லா வைக்கோல் தேவையான புல் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அப்போ அந்த தண்ணீர் வந்து தேங்கி இருக்கிறதுக்கு வைக்கிறதுக்கு தொட்டி மாதிரி இருக்கிற அந்த அந்த கார்னர் பிளேஸ் தான் இந்த பேத்துங்கிற வார்த்தை வெளியிடமாட்டாங்க அதுக்காக தான் அந்த பேத் என்ற வார்த்தை இருக்குது ஸோ நம்ம ஆண்டவருக்கு முன்பதாக நம்ம ஆண்டவருடைய ஆடுகளாக இருக்கிறோம் அப்போது பேத் என்ற வார்த்தை வீடு அப்படின்னு குறிக்கும் பொழுது நம்முடைய குடும்பத்தை அது அடையாளப்படுத்துகிற ஒரு காரியமாக இருக்குது அப்போ நம்ம தேவனுடைய ஜனம் என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது எப்படி ஒரு மேய்ப்பன் தன்னுடைய ஆடுகளை எல்லா வச்சிலும் நன்றாக பார்த்துக்கிறாரோ அதே போல் கர்த்தர் நம்முடைய மேய்ப்பனாக இருந்து நம்முடைய வீட்டுக்கு எடுத்த நம்முடைய குடும்பங்களுக்கு எடுத்த எல்லா காரியங்களையும் மிக நன்றாக அவர் பார்த்து கொள்கிறார் பொறுப்பாக பார்த்து கொள்கிறார் என்ற காரியத்தை குறிக்கிறது தான் இந்த பேத் என்ற வார்த்தையினுடைய பொருளாக அது இருக்கிறது அண்ணா பேத்துனா வீடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு வசனமே வந்து வாலிபன் தன் வழியதினால் சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிறதினால் தானே இது அது வந்து வீட்டோடு எப்படி வாலிபன் ரிலேட் பண்ணுறதுண்ணா நல்லா நீங்கள் யோசிங்கன்னா இது வீடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கொடுக்கல ஸோ இந்த வாலிபன் அல்லது பிள்ளைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம் குடும்பத்தை உருவாக்குகிறார் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே யாரை கொடுக்குறார் பிள்ளைகளை கொடுக்குறார் அப்போ இந்த வாழ்வு பிள்ளைகள் யார் குடும்பத்தில் இருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளாக அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அப்போது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி நடத்தணும் கணவன் மனைவி என்ற ஒரு ஸ்தானத்தை ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிறாரு அவங்களுக்கு பிள்ளைகளை கொடுக்கும்போது அந்த பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி வளர்க்கணும் எப்படி நடத்தணும் அப்போ நம்ம எப்படி அந்த பிள்ளைகளை நடத்துறோமோ அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அப்ப வாலிபன் தன் வழியை எதனால சுத்தம் பண்ணுவான் உமது வசனத்தின்படி தன்னை காத்து கொள்கிறதுனால தானே அப்போ வாலிப பையன் அல்லது ஒரு வாலிப மகள் இந்த உலகத்துல வாழும் போது பலவிதமான பிரச்சனைகளை அவங்க சந்திப்பாங்க அப்ப எப்படி அதை மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னா வசனம் இல்லைன்னா அவங்களால நெசிய முடியாது அதை மேற்கொள்ள முடியாது அப்ப யார் வசனம் கற்றுக் கொடுக்கணும் தகப்பனும் தாயும் தான் கற்றுக் கொடுக்கணும் நம்முடைய கடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளை அன்றுடைய வசனத்திற்குள்ளே நம்ம என்ன செய்யணும் வளர்க்கணும் நீங்க தாவித ராஜாவை குறித்து நீங்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சாலமோன் அழகா அவருடைய நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்தில் எழுதுகிறார் நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்துல இருந்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் வரைக்கும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தாவிதுக்கு மொத்தம் இருபது பிள்ளைகள் இருக்கான் அந்த இருபது பிள்ளைகளையும் அவர் கூட்டி வச்சுட்டு என்ன செய்யறாரு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நீங்க ஒரு வசனத்தை வாசிங்களேன் நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் அவர் எனக்கு போதித்து சொன்னது உன் இருதயம் என் வார்த்தைகளை காத்து கொள்ள கடவுது என் கட்டளைகளை கைகோள் அப்பொழுது பிழைப்பாய் இந்த வசனத்துல அவர் எனக்கு போதித்தது அப்போ தாவிதுக்கு ஆண்டவர் இருபது பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கும் போது அந்த பிள்ளைகளெல்லாம் அவருக்கு முன்னால கூட்டு கரைச்சனை செய்தார் போதித்தார் 
இல்லை அப்போ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் வசனத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் இந்த வசனத்தில் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க நீதிமொழிகள் நான்காம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் வரைக்கும் தன் பிள்ளைகளுக்கு எப்படி வசனத்தை கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய கரங்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகளை நம்ம எப்படி வளர்க்கிறோம் ஆபிரகாமி குறித்து ஆண்டு சொல்கிறார் அவன் வந்து கற்பனைகளின்படியும் நியமங்களின்படியும் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பான் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அப்ப நம்ம கிட்ட ஆண்டவர் பிள்ளைய கொடுத்திருக்காரு நம்ம வசனத்தை நம்ம போதிக்கிறதுல கவனமா இருக்கும் வேதம் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்து அதே அவன் முதிர் வயதிலும் போதிக்கும் போது அவங்க இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைகள் உலகத்தினுடைய போராட்டங்கள் சரீர பலவீனங்கள் ஆவிக்குரிய காரியங்கள் இதுல எல்லாம் அவங்க நிக்கணும் அப்படின்னா வசனத்தை நம்ம கற்றுக் கொடுத்தாது அவங்க வாலிப இதுல வரும்போது என்ன செய்வாங்க கற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடப்பாங்க இது எங்க நடக்கும்னா வீட்டுக்குள்ள நடக்கும் ஸோ வீட்டில் எப்பவும் தகப்பனும் தாயும் பிள்ளைகளும் வசனத்தையே பேசிகிட்டு இருக்கும் உபாகமத்தில் நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் அதிகாரத்தில் நீ படுத்திருக்கும் போது எழுந்திருக்கும் போது நடக்கும் போது அவைகளை குறித்தே பேசி கொண்டு அப்போ நம்ம பிள்ளைகள் கூட எப்பவும் என்ன செய்யணும் இந்த மகிமையான கத்தோடைய வசனத்தை தான் நம்ம என்ன செய்யணும் பேசணும் அது உங்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ரெண்டாவது வசனத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க என் முழு இருதயத்தோடு உண்மை தேடுகிறேன் என்னை உமது கற்பனைகளை விட்டு வலித்துப்ப விடாதையும் அந்த முழு இருதயம்னா நம்ம வந்து இருக்கிற உலக லைஃப்ல வந்து ஃபுல் ஹார்ட்டோட ஆண்டோட தேடணுங்கிறது தான் அதுக்கு அர்த்தம் எப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ள நம்முடைய இது வந்து வீடு அப்படிங்கிறது மையப்படுத்தின ஒரு விஷயம் இந்த ஒன்பதுல இருந்து பதினாறு வருஷம் வரைக்கும் நம்ம வீட்டோட கம்பேர் பண்ணி தான் நினைச்சணும் படிக்கணும் அப்போ வீட்டில் யார் இருக்கா அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க பிள்ளைகள் இருக்காங்க அப்போ இதை அது கூட ரிலேட் பண்ணணும் அப்போ என் முழு இருதயம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நாங்கள் குடும்பமாக முழு இருதயத்தோடு உமை தேடுவோம் என் பிள்ளைகள ரெண்டாவது பையன் கொஞ்சம் ஆண்டவருக்கு பெரியம் இல்லாமல் வாழ்கிறான் அப்படி சொல்லக்கூடாது என் குடும்பமாக நாங்கள் எல்லாரும் முழு இருதயத்தோடு என்ன செய்யறோம் ஏசு கிறிஸ்து சொல்றாரு பாத்தீங்களா அந்த கேட்டின் மகன் கேட்டுக்கு போறதுக்காக அவன் விடப்பட்டானே ஒழிய மற்றபடி எனக்கு கொடுத்தவர்களை நான் என்ன செய்யேன் இழந்தே போகல நான் அப்ப ஆண்டவர் நமக்கு இன்னைக்கு பிள்ளைகளை கொடுக்காருன்னா நம்ம தான் உக்கரான தோணும் அதை இழந்துட கூடாது அப்போ நான் ஆவிக்குரிய மனுஷனா இருக்கேன் என் மனைவி அப்படி இல்லை பெற்றோர்கள் நாங்கள் நல்ல கடவுளை தேடுவோம் என் பிள்ளைகள் அப்பப்போ கோயிலுக்கு வர்றாங்க போறாங்க ஹார்ட்டடா இல்லை அப்படி இருக்க கூடாது நம்ம வீட்டில் நம்ம கணவன் மனைவி நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாருமே முழுதுமா முழு இருதயத்தோடு என்ன செய்யணும் ஆண்டவரை தேட வேண்டும் என்னை முது கற்பனைகளை விட்டு வழி தப்ப விடாதையும் நான் எந்த இடத்துல எங்கள் ஃபேமிலியில் அன்றுடைய வசனத்துக்கு புறம்பான காரியத்தை விரோதமான ஒரு காரியத்தை நானாக இருக்கலாம் மனைவியாக இருக்கலாம் என் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் எங்கேயுமே நாங்கள் விளைகிறது கூடாது யோவான் காய்வை குறித்து சொல்றாரு பார்த்தீங்களா என் பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படுகிற சந்தோஷத்திலும் வேற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு இல்லை ஸோ அதுதான் பிளஸிங் குடும்பங்கிறது ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிற நியமம் இல்லையா மல்கி அவள் ரெண்டு அதிகார பதினஞ்சாவது வசனத்தில் வாசிங்கன்னா ஆவி அவரிடத்துல பரிபூர்ணமாக இருந்ததே பின்ன ஏன் ஒருவனை படைத்தார் தெய்வ பக்தி உள்ள சந்ததியை பெரும்படி தானே ஸோ நம்ம பிள்ளைகள் அதுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறாரு ஸோ அப்போ அதில் நம்ம கவனமாக நம்ம எல்லோரும் முழு குடும்பமாக ஆண்டவரை தேடுகிற பிள்ளைகளாக நம்ம இந்த இடத்துல யார் கூட என் பிள்ளை இப்படி பண்ணிட்டான்னு எனக்கு சமுதாயத்தில் சொல்லிடக்கூடாது என் பிள்ளைகள் அன்றோருக்குரிய பிள்ளைகள் சொல்லுகிற அளவுக்கு நம்ம பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஆசீர்வாதம் நம்முடைய குடும்பத்தில் அப்படி இருக்கணும் இல்லையா ஒரு பிள்ளை தப்பு பண்ணிட்டு வந்துட்டு எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் இல்லை மற்றவங்களுக்கு எவ்வளோ வேதனை உண்டாக்கும் அப்படி எங்கள் குடும்பம் இருக்கக்கூடாது அன்றுவரே அதில் நம்ம கற்றுக்கொள்கிற ஒரு மேலான ஆசீர்வாதம் பதினோராவது வருஷத்தை நம்ம கொஞ்சம் தியானம் பண்ணணும் நல்ல ஒரு மகிமையான காரியங்களை கருத்தை நமக்கு என்ன செய்வார் கற்றுக் கொடுப்பார் நீங்கள் கேட்குறீங்களா பதினோராவது வருஷம் அது என்னென்னு கேளுங்க நம்ம அதை குறித்து ஆராய்ச்சி பார்க்கலாம் நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்து வைத்தேன் இப்போ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் ஃபேமிலி ஹெட் வந்து கண்டிப்பாக வந்துட்டு உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடின்னா நான் வந்து அவர் கொடுத்துருக்க கட்டிலே மீறி எதுவும் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நான் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும் அப்படின்றத தான் சொல்ல வராங்க அப்படி தானேக்கா இது அப்படி தான் சொல்லுகிறது இப்போ வந்து உங்களுக்கு அருமையான ஒரு சின்ன குழந்தை இருக்குது ஸோ இந்த குழந்தைக்கு நீங்கள் சின்னதுலேருந்தே நிறைய வசனத்தை கற்றுக் கொடுக்குறீங்க வசனத்தை மனப்பாடம் பண்ணுறக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க பைபிளில் என்னெல்லாம் காரியங்கள் இருக்குதுன்னு கற்றுக் கொடுக்குறீங்க அப்போது இதெல்லாம் பிள்ளை ப கற்றுக்கொள்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் அது எதெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிறதோ
பாவம் செய்யக்கூடாது நம்ம கற்று பொறுமையா இருக்கணும் நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் நம்ம பொறுமையா இருக்கணும் எல்லா சூழ்நிலையும் அப்போ அதுதான் அவர் சொல்றாரு நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இந்த வசனத்தை இருதயத்துல வச்சுக்கிறேன் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளோ காரியத்திலும் பொறுமையா இருந்தாரு அப்போ நம்ம எல்லா காரியத்திலும் பொறுமையா இருக்கிறோங்கிறத சொல்லி கொடுத்துட்டு பிள்ளை அதை பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்யுது நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து கற்றுக்கொண்டு அது பொறுமசாலியா மாறுது அப்போ ஆண்டவர் வந்து நம்மை அப் அந்த விதத்துல என்ன செய்கிறாரு சாட்சியாக மாற்றுகிறார் தாவித சொல்றாரு என் பிள்ளைங்க என்னுடைய குடும்பத்தார் என்னுடைய மனைவி எல்லாம் சரியா இருக்கணும்னா நான் பாவம் செய்யக்கூடாது அதுக்காக நான் உங்க பைபிள கை கொள்றேன் ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையை பார்த்து என் பிள்ளைங்க சரியாகி வரட்டும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் அவர் சொல்ற ஒரு அருமையான காரியமா இருக்குது அப்ப கண்டிப்பா நான் வந்து இந்த வசனத்தை படி சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி மாறினா தான் நம்ம பிள்ளைங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நடப்பாங்க ஸோ தேங்க்ஸ் அக்கா அடுத்தது வந்து லைக் கத்தாவே நீர் சோஸ்திரிக்கப்பட்டவர் உம்முடைய பிரமாணங்களே எனக்கு போதியும் ஸோ அவர் வந்து லைக் நம்ம எப்போவுமே ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு ஃபேமிலியாக சேர்த்ததுக்கு காரணமே என் தேவன் தாங்கிறத வந்து நான் ப்ரைஸ் பண்ணணும் சொல்ல வரோம் வராங்களாக்கா இந்த வசனத்தில் இப்போ இதில் வந்து ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது இது ஆண்டவருடைய நாமங்களில் ஒன்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அண்ணா காய்பாவுக்கு முன்பதாக நிற்கும் பொழுது அவர் கேட்குறாரு நீ ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்ட தேவனுடைய குமாரனாகி கிறிஸ்து தானான்னு கேட்குறாரு அப்போ ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கிறது வந்து தேவனை குறிக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கு அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து வந்து அந்த கழுதையின் மேலே பவனியாக வரும் பொழுது அவரை பார்த்து எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க தேவன் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து அவங்க சொல்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ துதிகளுக்கு அவர் பார்த்து நம்ம வந்து துதிச்சு துதிச்சு தேவனை சொல்றதுக்கு அவர் பாத்திரராக அவர் இருக்கிறார் சோ ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்பது நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமங்களிலே அது ஒன்றாக அது என்ன செய்கிறது அது இருக்குது அப்போ அவரை எப்படி எல்லாம் ஸ்தோத்திரிப்பது அதில் ஒரு வகை தான் உங்களுடைய பிரமாணங்களை எனக்கு நீங்கள் டீச் பண்ணுங்க இப்போ இதை வந்து உலகம் நமக்கு ஒரு காரியத்தை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கும் தேவன் இதே வேதாகமத்தில் உள்ள காரியம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அப்போ நீ ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவராக இருக்கிறீங்க அன்றுவரே எனக்கு இந்த க கட்டளைகள் இது நீங்கள் என்ன நோக்கத்தோடு எழுதுனீங்க இந்த வசனத்தை நீ வசனத்தை படிக்கும் பொழுது இன்றைக்கி அது ஒரே வசனம் இன்னைக்கு அது உங்களுக்கு பல காரியங்களை கற்றுக் கொடுக்கும் நாளைக்கு இதே வசனத்தை படிக்கும் பொழுது ஆண்டோர் வேற மாதிரி பல மீனிங்ஸ் கற்றுக் கொடுப்பார் அடுத்த நாள் வேற மாதிரி கற்றுக் கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட ஆழங்கள் உள்ள காரியம் அதைத்தான் அவர் கேட்கிறாரு எனக்கு இதில் உள்ள காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த பிரமாணங்கள் எல்லாவற்றையும் இதனுடைய ஆழம் என்ன என் வாழ்க்கையில் இதை எப்படி கை கொள்ளணும் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுங்க ஆண்டவரை அப்படின்னு அவர் கெஞ்சுறாரு தாவி இதை கெஞ்சின மாதிரியே ஆண்டவர் அவருக்கு என்ன செஞ்சாரா பல விஷயங்களை அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் அதே காரியங்களை இன்றைக்கு நமக்கும் தேவன் செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால் அவர் எப்படிப்பட்டவர் அவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் இந்த நூற்றி பத்தொன்பதாம் சங்கீதத்தில் பேத் குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் உங்களை குடும்பமாக ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக கூப்பிட்டுருக்கோம் நாங்களும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக செய்கிறோம் இருக்கிறோம் அவள் குடும்பங்கும் போது குடும்பமாக உட்காந்து யோசித்தா தான் அது நமக்கு என்ன செய்யும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் அதனால குடும்பஸ்தராக நம்ம கூடி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேளுங்க நம்ம பதிமூணாவது வசனத்தை பற்றி நீங்கள் என்ன எப்படி படிச்சுருங்க கேட்கீங்க ஆனால் உங்களுடைய வாக்கி நியாய தீர்ப்புகளை எல்லாம் என் உதடுகளால் விவரித்திருக்கிறேன் அந்த வாக்கி நியாய தீர்ப்புகள்லாம் என்னன்னா என் உதடுகளால் விவரித்திருக்கிறேன் விவரித்திருக்கிறேன் அப்போ ஆண்டவர் வந்து நியாயம் தீர்க்க ஒரு காலத்தில் என்ன செய்ய போகிறார் வரப்போகிறார் இல்லையா அப்போது அந்த நியாய தீர்ப்பில் வந்து அவர் இரக்கம் உள்ளவராக அன்பு செலுத்துகிறவராக பறிந்து பேசுகிறவராக என்ன செய்ய மாட்டார் வரமாட்டார் அவர் அந்த வெள்ளை சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்துட்டார்னா நியாய தீர்ப்புக்கு தான் வருவார் அப்போது நான் என்னுடைய குடும்பத்தை நியாய தீர்ப்புக்கு தகுதிப்படுத்தணும் ஆயத்தப்படுத்தணும் என் நானும் என் மனைவி என் பிள்ளைகள் அன்றுடைய சமூகத்தில் போய் உட்காரும் போது அவங்க என்ன செய்யணும் அந்த நியாய தீர்ப்புக்கு பாத்திரவான்களாக என்ன செய்யணும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம குடும்பத்தில் நம்ம முதல்ல கணவனுக்கு மனைவிக்கு பிள்ளைகளுக்கு இந்த காரியத்தில் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் அவருடைய வாக்கின் நியாய தீர்ப்புகளை எல்லாம் என்ன செய்வார் நமக்கு அவர் செய்வாருங்கிறத என் பிள்ளைகளுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் விவரிக்கிறேன் ஆண்டவர் எப்படி இனி நியாயாதிபதியாக வரப்போகிறார் முதலாவது வருகை வந்து ரட்சிப்புக்காக வந்தார் இனி வரப்போகிறவர் நியாயாதிபதியாக வருவார் ஆகினால உன்னுடைய எல்லா செயல்களும் என்ன செய்யணும் கர்த்தருக்கு மகிமையாய் கர்த்தருக்கு சாட்சியாய் கர்த்தர் வரும்போது கணக்கு ஒப்புவிப்பதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறதா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்
அப்போ நான் வந்து ஆண்டோடி வருகைக்கு முன்னால ஆயத்தப்பட்டுருவேன் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது அப்போ நான் எப்பவும் ஆயத்தமா இருக்கும் அதனாலதான் பவுல போசலன் தன்னுடைய ஊழியக்காரனாக இருக்கிற தீமோத்தையும் பார்த்து சொல்றார் நல்ல போராட்டத்தை நீ போராடு ஓட்டத்தை முடி விசுவாசத்தை நீ காத்துக்கொள் நான் அதை செஞ்சேன் நான் அந்த காரியத்திற்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறேன் நீயும் அதற்கு ஆயத்தமாகன்னு சொல்லி தனக்கு கூட இருக்கிற ஊழியக்காரருக்கு கற்றுக் கொடுக்குறார் பவுல் அழகாக அந்த வார்த்தை நினைச்சிடுற தீங்க அனுபவின்னு சொல்றார் சுவிசேஷத்துக்காக நினைச்சி தீங்க அனுபவி என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படின்னு கற்றுக் கொடுத்துக்கிட்டே வர்ற காரியத்தை நம்ம பார்க்குறோம் மோசையை குறித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உபாகமத்தில் அவர் என்ன செய்கிறார் அந்த அதுக்கு பேரே உப ஆகமம் அது வந்து கடைசியில் அவங்க என்ன செய்வாங்க ஆண்டவர் வந்து எப்படி எப்படிலாம் உங்களை நடத்தி கொண்டு வந்தார் நீ எப்படி சாட்சி உள்ளவனா இருக்கணும் நன்றி உள்ளவனா இருக்கணும் வாக்கு தத்துவத்தின் தேசத்துக்கு நீ போகிறதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அங்கே என்ன செய்கிறார் கற்றுக் கொடுக்குறார் உன்னுடைய முன்னோர்கள் மாதிரி நீ இருக்காத ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து சுதந்திரித்துக்கொள் என்று சொல்லி அவர் கற்றுக் கொடுத்தார் ஸோ நியாய தீர்ப்பு உண்டு என்கிறத நாமும் நம்முடைய குடும்பமும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என் உதடுகளால் நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் விவரித்திருக்கிறேன் என் பிள்ளைகளுக்கு டீட்டெயில்டா நான் உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அன்னைக்கு வந்து சீஷர்கள் ஆண்டவராக இயேசுக்கிற சொல்ல கேட்டாங்க அண்டவரே நீங்க வருவீங்கன்னு சொல்றீங்க எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல சில அடையாளங்களை சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் கொஞ்சம் ஆயத்தப்படுவோம்னு சொல்லுவோம் ஆண்டவர் டீச் பண்ணார் ஸோ நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த வார்த்தைகளை அவருடைய வருகையை நம்ம சொல்லி நம்முடைய பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்கிறது ஆண்டோர் கொடுக்குற ஆசீர்வாதம் அடுத்த வருஷம் நீங்க படிச்சீங்களா திரளான செல்வத்தில் கழி கூறுவது போல நான் நான் உமது சாட்சிகளின் வழியில் கழி கூறுகிறேன் அந்த கழி கூறுவதுனா என்னன்னா அப்புறம் நான் உமது சாட்சிகளின் வழியில் கழி கூறுகிறேன் கழி கூறுகிறது அப்படிங்கிறது மிகுந்த சந்தோஷம் திரளான செல்வத்தில் கழி கூறுவது போல அப்படின்னா நான் ஒரு பிரயாசப்படுறேன் அந்த பிரயாசத்துக்குரிய கூலிய கையில் வரும்போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை அதை நம்ம கையில் பெற்றுக்கொண்டோன்னா நான் பிரயாசப்பட்டேன் அண்ட் ஒரு என்ன ஆசீர்வதிக்க அளவில்லாத சந்தோஷமாக இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்தோடனே மனைவி பிள்ளைகள்ட்டெல்லாம் என்ன செய்வோம் சொல்லுவோம் இந்த பாரு என்ன என்னுடைய பிரயாசத்தை கருத்து ஆசீர்வதிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியில் கழி கூர்ந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி ஒரு செல்வம் கிடைச்சிட்டுனா ஒரு தேவை சந்திக்கப்பட்டுனா நான் விருப்பப்பட்டது ஆசைப்பட்டது எனக்கு கிடைச்சிட்டுனா எவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்குமோ அது போல உமது சாட்சிகளின் வழிகளில் நான் நின்று செய்வேன் களி கூறுவேன் உன்னுடைய வசனத்துக்கு நான் சாட்சியாக நின்றுட்டேன் அண்டவரை இந்த இடத்துல உண்மை மறுதளிக்காமல் உன்னுடைய வார்த்தையில் நான் நின்னேங்கிறது அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷத்தை நமக்கு என்ன செய்யும் கொடுக்குறதா இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் நாம் இன்னைக்கு ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக போவோம் வீட்டில் இருந்து நம்ம புறப்பட்டு போவோம் அங்கே வசனத்துக்கு நான் இன்றைக்கி ஒருத்தருக்கு சாட்சியாக நின்றேன் அப்படின்னு நம்ம ஒய்ஃப்கிட்ட வந்து சந்தோஷமாக சொல்லுவோம் இல்லையா நம்முடைய குடும்பத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது என்ன நினைப்போம் நம்ம இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு சாட்சியாக வாழ்றதுக்காண்டு இருக்கிற போய் செய்தார் அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம் பெரிய மகிழ்ச்சி அது உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்துக்கு நீங்கள் ஒப்பிட்டே பார்க்க முடியாது அவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கு போடும் போது பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாயிருக்கும் அந்த சந்தோஷத்தினுடைய பலனை நமக்கு ஆண்டோர் கொடுப்பார்னா நமக்கு எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சி இல்லை அதுதான் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியமாக இருக்கு இன்னும் பதினஞ்சு பதினாறு வசனம் இருக்கு அந்த வசனத்தை பார்த்து நம்ம என்ன செய்யறோம் இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தை நான் முடிவு கொண்டு வர போகிறோம் அக்கா உமது கட்டளைகளை தியானித்து உமது வழிகளை கண்ணோக்குகிறேன் அப்படின்னா கட்டளைகள்னா இந்த இடத்துல பத்து கட்டளைகளை மீன் பண்றாங்களாக்கா கட்டளைகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது நம்ம முதல் பகுதியில் பார்த்த மாதிரி பைபிள் இருக்கிற பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து மொத்தம் அறுநூற்றி பதிமூன்று கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் ஆயிரத்தி ஐம்பது கட்டளைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து தான் இந்த கட்டளைகள்ங்கிற வார்த்தை கொடுக்கறத பார்க்குறோம் நீங்கள் கேட்டது வந்து பத்து கற்பனைகள் அந்த கற்பனைகள்ங்கிறது அது ஒரு தனி பகுதி எல்லா கட்டளைகளையும் இந்த பத்து கற்பனைகள் தான் ஹெட்டிங்ஸ் இந்த பத்து கற்பனைகளோட ஹெட்டிங்ஸ்க்கு நீங்கள் கொண்டாந்துடலாம் வசனங்கள் எந்த ஒரு கட்டளை எடுத்தாலும் ஏதாவது ஒரு ஹெட்டிங் குள்ளே நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அதை வந்து கொண்டாந்துடலாம் இந்த இடத்துல தாவி இது சொல்லுகிறார் உங்களுடைய கட்டளைகளே நான் தியானிக்கிறேன் என்னெல்லாம் கட்டளை கொடுத்துருக்குறார் அப்போ தான் நான் கீழ்படிய முடியும் திரும்ப திரும்ப மனசுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கு தியானிக்கிறதுனா திரும்ப திரும்ப ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது இதே மாதிரி யார் செஞ்சா என்னுடைய முற்பிதாவாகி ஆப்ரஹாம் செஞ்சார் மோசை செஞ்சார் இந்த மாதிரி நல்ல வழிகள் அவங்கெல்லாம் நடந்தாங்க அப்போ இதே மாதிரி நானும் தியானிக்கும் பொழுது திரும்ப திரும்ப மனதில் ஓடிட்டே இருக்கும் பொழுது எனக்கு கீழ்ப்படுதலாக அது என்ன செஞ்சது
வாழ்க்கையில பாக்குறோம் அவருக்கு நாலு தம்பிமா இருந்தாங்க குறைஞ்சது ரெண்டு தங்கச்சிமா இருந்தாங்க இந்த குடும்பத்தை ரைஸ் பண்றதுக்கு அவர் என்ன செஞ்சாரு அப்பாவை போலவே ஒரு தச்சனா அவர் இருந்தார் அப்ப சின்ன வயசுலயே அப்பாவுடைய அந்த தொழில அவர் கற்றுக்கொண்டு அப்ப அவர் தெய்வ குமாரன் அவர் படிக்கணும் இதெல்லாம் கற்றுக்கொள்ளணும் நம்மள மாதிரி வேலை செய்யணும்னு அவசியமே இல்லை அவர் பாட்டுக்கு ஒரு ஓரமா உட்காந்துருக்கலாம் நான் தெய்வ குமாரன் தனியா ஒரு சேர் போட்டு உட்காந்துருக்கலாம் நான் சொல்றதெல்லாம் கேளுங்க அவர் அப்படி இல்லை தன்னோட தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் எல்லா விதத்திலும் கீழ்ப்படிந்து என்ன சொன்னாலும் கீழ்ப்படிந்து அந்த தொழிலை அவர் கற்றுக்கொண்டார் கற்றுக்கொண்டு அவர் என்ன செஞ்சார் குடும்பத்துக்கு எல்லா விதத்திலும் ஆதரவா இருந்தார் ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு கூட அவரை பத்தி எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க இவன் தச்சன் அல்லவா அவர் ஊழியக்கார் தான் இப்போ ஒரு ரபி தான் எல்லாம் அவ்வளவு ரபினா எல்லாரும் அவ்வளவு மரியாதையை வைத்திருந்த காலங்கள் அது அப்படி ஒரு எலும்பி நிப்பாங்க அவருக்கு கீழே உட்காந்து தான் படிப்பாங்க அவர் சேர்ல உட்காந்து பிறகு கீழே உட்காந்து படிப்பாங்க ஆனா அவரை பத்தி சொல்றது என்ன தச்சன் ஆனா அவர் அது ஒரு லோ வேலையா அவர் நினைக்காம அந்த அந்த வேலை அவர் எப்படி செஞ்சாரு அவ்வளவு உண்மையா செஞ்சார் கடைசி வரைக்கும் தன்னுடைய குடும்பத்துக்கு அவர் எப்படி இருந்தாரு எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுத்தார் அவருடைய தம்பி மாதிரிலாம் அவர் அக்செப்ட் பண்ணல அவர் நீ ரொம்ப புகழா இருக்கணும் தான் நீ ஆசைப்படுற சோ பண்டிகைக்கு நீ முதலே போ அப்படிலாம் சொல்றாரு அப்ப அந்த நேரத்துல எல்லாம் இல்ல நீங்க போங்க நான் மெதுவா வரேன்னு சொல்லி இந்த மன கஷ்டத்தை மனசுக்குள்ளேயே வச்சுட்டு மெதுவா தான் என்ன செஞ்சாரு வந்தாரு அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய தம்பி மாறு தங்கச்சி மாறுலாம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில கெட்டு போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக பின்னால் சிலுவையில் அறையப்படும் பொழுது தன்னுடைய தாயை அவங்களுடைய சித்தி மகனாக இருந்த யோவான் கையில் கொடுக்குறார் அப்போ என்ன பொறுப்பு நான் இந்த உலகத்தை விட்டு போகிறேன் ஆனால் என்னுடைய குடும்பத்தை நீ பார்த்துக்கணும் அப்போ இதெல்லாம் அவருடைய வழிகள் ஸோ உலகத்தில் இருந்தாலும் சரி உலகத்தை விட்டு கடந்து போனாலும் சரி நம்முடைய குடும்பத்தை நம்ம வந்து எப்படி கவனிக்கணும் எப்படி பாதுகாத்துக்கணும் இதெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு மாதிரியாக இருக்கிறார் ஸோ என்ன மெத்தடில் அவர் செஞ்சார் இதெல்லாம் அதையெல்லாம் நம்ம தியானிக்கும் பொழுது நம்மளும் அதே மாதிரி மாறலாம் அதை தான் அவர் சொல்கிறார் உங்களுடைய வழிகளை கண்ணோக்குகிற எப்படியெல்லாம் நீங்க அதை செஞ்சீங்க சோ அவரை போலவே நம்முடைய குடும்பத்துல நம்ம அவரை எக்ஸாம்பிளா எடுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் நம்ம அதுல சாட்சிகளாக எப்படி வேதத்தில் உள்ளவங்க சாட்சிகளா மாறுறாங்களோ அதே போல நம்மளும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் சாட்சிகளாக நம்மளும் மாறலாம் அடுத்த வசனம் வந்து உமது பிரமாணங்களில் மன மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் உமது வசனத்தை மறவேன் வசனத்தை மறை மறவேன்னா நான் வேதத்தை வந்து எப்பவும் படிச்சு லைக் என் மனசில் நான் பதிச்சு வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கண்டென்ட் தானே கலைக்கு நான் வந்து எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு தியானிக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க அப்படி தானேக்கா அப்புறம் நான் என் குழந்தைங்களுக்கும் நான் சொல்லி கொடுக்கணும் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்க்கும் பொழுது உமது வசனத்தை மறவேன்னா வேதாகம காலங்களில் இஸ்ரேல் மக்கள் வந்து அவங்க திடப்படுத்தல் என்ற ஒரு காரியத்தை பதிமூணு வயதில் எடுக்க வருவாங்க ஸோ எடுக்க வரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தோரா அதாவது மோசையினுடைய ஐந்து ஆகமங்கள் தோரா என்று அழைக்கப்படுகிறது அதில் இருக்கிற அவ்வளோ வசனத்தையும் மனப்பாடமாக வச்சுருப்பாங்க சின்ன வயசுலேயே ஹோல் பைபிளை மனப்பாடமாக வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு அப்போ இருந்த பைபிள் வந்து ஹோல் பைபிள்ங்கிறது தோரா தான் ஸோ அது மனப்பாடமாக வச்சுருப்பாங்க அந்த திடப்படுத்தலினுடைய காரியங்கள் அவங்களுக்கு வரும் பொழுது கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க பெரிய தலைவர்கள் ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் ரபிகள் எல்லா ஆசாரியர்கள் லேவியர்கள் வேதப்பாரர்கள்லாம் கேள்வி கேட்கும் பொழுது அந்த குழந்தை எல்லாத்தையும் அப்படியே சொல்லணும் ஏதாவது வசனத்தை சொல்லுவாங்க இப்ப லேவிய ராகமத்துல பத்தாவது அதிகாரத்துல உள்ள காரியத்தை நீ சொல்லு அப்ப அதிகாரங்களாக பிரிக்கப்படல இந்த இடத்துல வர்ற ஏதோ ஒரு வசனத்தை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லும் டக்குன்னு சொல்லணும் அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்க தரோவா இருக்கணும் இப்ப வந்து ஏசு கிறிஸ்து சிறு வயதுல இருந்து என்ன பண்ணார்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நமக்கு லூக்கா நாலாம் அதிகாரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு அவர் பாடம் வாசிக்கிறதுக்கு மேல எழும்பி நிற்கிறாரு அப்ப தான் வாசிக்க வேண்டிய பகுதி தோல் சுருள அவர் விரித்து அவர் அந்த பகுதியை கண்டுபிடிச்சு அவர் வாசிச்சாருன்னு இருக்கு அந்த பணிவடைக்காரன்லாம் ஹெல்ப் பண்ணல யாரும் ஹெல்ப் பண்ண இந்த இடத்துல நீ வாசிங்க அப்படின்னு சொல்லல அப்ப அவர் வாலிபன் இளம் வாலிபனாக அவர் இருக்கிறார் அப்போ அவர் வந்து அவ்வளவு மனப்பாடமா வச்சிருந்தார் அப்போ சிறு பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் சில வயசுல நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது பிள்ளைங்க வசனத்தை மறக்க மாட்டாங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுதும் அன்னைக்கு இந்த வசனம் அப்படி சொல்லிச்சுல அம்மா இப்படி சொல்லிக் கொடுத்தாங்கல்ல அப்பா சொல்லிக் கொடுத்தாங்கல்ல அப்போ அந்த வசனத்தை வாழ்க்கையில என்ன செய்வாங்க கீழ்ப்படிவாங்க அப்போ பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க நம்மளும் என்ன செய்யக்கூடாது மறக்க கூடாது அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு என் குடும்பத்துக்குள்ள வசனத்தை கொண்டு போனோம்னா என் பிள்ளைகளுக்கு என்னுடைய மனைவி என்னுடைய மற்ற குடும்பத்துக்குள்ள மற்ற காரியங்கள் எல்லாருக்கும் நான் கொண்டு போகும் பொழுது வசனத்தை நான் மறக்காம இருந்தேன்னா அவங்களுக்கு சரியா சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நீங்கள் கடைசியில் அவருடைய மரண பட
தாசனாக ஓடிட்டே இருக்கணும் எப்பவுமே தோணித்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதத்தின் காரியங்களை கொண்டு வருகிறது அப்படி ஓடிட்டே இருந்தால் அது என்ன செய்யுமா மனசுக்குள்ள மகிழ்ச்சியை அது கொடுக்கிறதாக அது இருக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ தேவனுடைய பிள்ளைகளை தியானித்த இந்த எட்டு வசனங்களையும் பார்க்கும் பொழுது இந்த வசனங்களை குடும்பத்திற்குள்ளே நம்ம எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் குடும்ப வாழ்க்கையிலே கணவன் மனைவியாக பிள்ளைகளாக குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவர்களுக்கு நம்ம எல்லாம் எப்படி இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் நம்ம எப்படி அதை கை கொள்ளணும் அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு எப்படி மன மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்ற காரியங்களை தாவீது எப்படி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்ற காரியங்களை நம்ம என்ன செய்தோம் இந்த காரியங்களை குறித்து பார்த்தோம் இந்த வசனங்களின்படியே உங்களுடைய குடும்பத்திலும் நீங்கள் வசனங்களுக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள் தியானியுங்கள் கற்றுக் கொடுங்கள் நீங்கள் மன மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் அப்பொழுது உங்களுடைய குடும்பம் ஆசீர்வாதமாயிருக்கும் உங்களை தேவன் சாட்சியாக மாற்றுவார் உங்கள் மூலமாக பலரும் பல குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் அப்படிப்பட்ட மேலான கிருபையை தேவன் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்து ஆசீர்வதிப்பாராக காட் பிளஸ் யூ ஆல் you